வெல்கம் டு மை அப்ரஸ் மாஸ் அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கிரேட் நைன் சிபிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸோட பீரியாடிக் டெஸ்ட் டூ கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இது என்னோட பையனோட கொஸ்டின் பேப்பர் தான் நம்ம இந்த கொஸ்டின் பேப்பரா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் செக்ஷன் ஏ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் த சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் பிப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் பிப்டி டூ சென்டிமீட்டர் லாங் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஸோ கொடுத்துருக்க ட்ரையாங்கிளோட சைட்ஸ் ஏ பி சின்னு எடுத்துக்கிறேன் நமக்கு ஹிரான்ஸ் ஃபார்ம்லா தெரியல ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் வேர் எஸ் இஸ் அ செமி பெரிமீட்டர் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி பை டூ அப்படியே எல்லா வேல்யூம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏரியா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பட் நம்மளோட ஆப்ஷன்ல இந்த கரெக்ட் ஆன்சர் இல்லை ஸோ ஆன்சர் இஸ் நன் ஆஃப் திஸ் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் டூ த லீனியர் இக்வேஷன் கேஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்வல் டு செவன் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் டூ சொல்யூஷன் நோ சொல்யூஷன் இன்ஃபினெட்லி மெனி சொல்யூஷன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இன்ஃபினெட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஏன்னா இப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா ஓயோட வேல்யூ சம்திங் கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா ஓய்க்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ போட்டோம்னா ஒரு வேல்யூ இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர்ஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே போகலாம் ஸோ நிறைய ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ வி ஹாவ் இன்ஃபினெட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் பெட்வீன் எனி டூ ரேஷனல் நம்பர் ரெண்டு ரேஷனல் நம்பருக்கு இடையில என்ன இருக்கும் நிறைய ரேஷனல் நம்பர் இருக்கும் நிறைய இரேஷனல் நம்பரும் இருக்கும் இல்லையா மெனி ரேஷனல் நம்பர் இருக்கும் மெனி இரேஷனல் நம்பர் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ல எது கரெக்ட் ஆப்ஷன் தேர் இஸ் நோ ரேஷனல் நம்பர் தப்பு தர் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ரேஷன் நம்பர் அதுவும் ராங் தேர் ஆர் இன்ஃபினெட்லி மெனி ரேஷன் நம்பர் கரெக்ட் தேர் ஆர் ஒன்லி ரேஷன் நம்பர் அண்ட் நோ இ ரேஷன் நம்பர் ஸோ வந்து இதுவும் தப்பு தான் இ ரேஷனல் நம்பர் மட்டும்தான் இருக்கும் இ ரேஷனல் நம்பர் இல்லைங்கிறாங்க பட் பெட்வீன் எனி டூ ரேஷன் நம்பருக்கு இடையில இன்ஃபினெட்லி மெனி ரேஷனல் நம்பர் இருக்கும் இன்ஃபினெட்லி மெனி இ ரேஷனல் நம்பரும் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தேர் ஆர் இன்ஃபினெட்லி மெனி rational numbers அடுத்த क्वेश्चन நம்பர் 4 find the value of root 6 into root of 27 அப்போ இதோட வேல்யூ பார்த்தினா 6 நம்ம 3 2 2 எழுதுனா 27 னா 9 3 சார் 27 ஸ்கொயர் ரூட்ல இருந்து வெளிய எடுக்கும்போது 9 க்கு 3 வரும் இங்க ஒரு 3 இங்க ஒரு 3 சோ இதுக்கு ஒரு 3 ரூட்ல இருந்து வெளிய எடுப்போம் சோ 9 ரூட் ஆப்ஷன் இஸ் a தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து அந்த பாயிண்ட் 0,4 லைஸ் இன் எப்பவுமே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னாலே என்னதான் ஒய் ஆக்சிஸ் தான் ஸோ ஜீரோ கமா ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு இந்த இடத்துல வரும் இல்லையா அடுத்ததான் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி தென் ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ட்ரையாங்கிளுக்கு சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு தெரியும் ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணணும்னா ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி ப்ளஸ் ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி நைன்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் That is 85 degree. Okay. And the uh, question number 7. The value of 5 cube plus 7 cube plus minus 12 the whole cube is. So 5 cube is 125. 7 cube 343. Minus 12 cube. If we add power, so minus we will come. Now we will see this path. This is a positive number. If we subtract this, we will come to 400 something. This is the big number. Right? So minus symbol is one answer. Minus 1 to 100. சிக்ஸ் ஜீரோ இதான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்ததா டூ ஆங்கிள்ஸ் ஹூ சம் இஸ் நைன்டி டிகிரி ஆர் கால்டு ஸோ டூ ஆங்கிள்ஸ் ஹூ சம் இஸ் நைன்டி டிகிரினா அது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் இதே இது டூ ஆங்கிள்ஸ் ஹூ சம் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் நைன் இன்னும் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஃப் டூ ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆங்கிள் சி தென் த மெஷர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ இஸ் வி நோ தட் இன் ட்ரையாங்கிள் ஆங்கிள் ஏ பிளஸ் ஆங்கிள் பி பிளஸ் ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க ரிலேஷனில் நமக்கு ஆங்கிள் ஏ தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஆங்கிள் ஏ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஆங்கிள் பி என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல் எழுதுறேன் ஸோ டூ டைம்ஸ் ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆங்கிள் பி அப்போ ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீ இங்கிட்டு வந்துமா டூ பை த்ரீ ஆங்கிள் ஏ
டூ பை ஆர் ஹெச் டூ பை ஆர் ஹெச் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க எயிட்டி எயிட் ஸோ டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் நமக்கு தெரியுமா தெரியாது அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் சென்டிமீட்டர் வருது ஸோ ஒன் சென்டிமீட்டரை டிக் பண்ணிடக்கூடாது கொஷினில் கேட்டுக்கிறது டயமீட்டர் ஸோ டூ இன்ட்டு ஆர் தட் இஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் த ஆன்சர் ஓகே அடுத்ததான் ஐபிடி கொஷின்ஸ் கொஷின் நம்பர் லெவன் ஃபார் விச் ஆஃப் தீஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒய் வில் டூ ஒய் பி அன் இரேஷனல் நம்பர் ஸோ இந்த இங்கே ஒய் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ டூ ஒய் எதில் நம்ம இப்போ டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் எது இரேஷனல் நம்பராக வருதுன்னு இப்போ டூ இன்ட்டு ஒய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் இருக்குது அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ டூ ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்டீன் அப்போ அது ஒரு ரேஷனல் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அதுவும் ரேஷனல் நம்பர் மைனஸ் டூ பை தேர்ட்டீன் இதுவும் ரேஷனல் நம்பர் ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் எயிட் இது இரேஷனல் நம்பர் இதோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் எனக்கு என்னதான் வரும் இது ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு அப்போ டூ ரூட் டூ அப்போ டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரூட் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ தேட்ஸ் இரேஷனல் நம்பர் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் டுவெல் அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் த குவாட்ராடிக் பால் நமில் இஸ் ஸோ கீழே கொடுத்துருக்காங்களே அதில் குவாட்ராடிக் பால் நமில்னா என்ன அந்த வேரியபிளோட ஹையஸ்ட் பவர் வந்து நம்பர் டூவாக இருக்கணும் குவாட்ராடிக் அப்படின்னாலே என்னது வேரியபிளோட ஹையஸ்ட் பவர் நம்பர் டூவாக இருக்கணும் டிகிரி வந்து டூவாக இருக்கணும் இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி த்ரீ இதில் பார்த்தோம்னா டிகிரி ஒன்று இது லீனியர் பால் நமல் இது கியூபிக் பால் நமல் இது டிகிரி டூ ஸோ இதுதான் என்னது நம்மளுக்கு குவாட்ராடிக் பால் நமல் அப்போ இங்கேயும் டிகிரி டூ இருக்கே பட் இது பால் நமிலே கிடையாது ஏன்னா இங்கே என்ன வருது வேரியபிள் டினாமினேட்டரில் வருது பாலினாமியல் அப்படின்னா வேரியபிளோட பவர் வந்து ஒன்லி ஹோல் நம்பராக தான் இருக்கணும் இப்போ இது நம்ம எழுதும் போது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதும் இட் இஸ் நாட் அ ஹோல் நம்பர் ஸோ இது பால் நமிலே இல்லை ஓகே ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் இந்த கிவன் ஃபிகர் ஆங்கிள் பிஓஆர் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் கியூஓஆர் ஃபார்ம் அ லீனியர் பேர் அண்ட் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி வாட் ஆர் த ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஸோ ஆங்கிள் பிஓஆருங்கிறது பி ஆங்கிள் கியூஓஆருங்கிறது ஏ லீனியர் பேர் அப்படின்னா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அது ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் அதுதான் லீனியர் பேர் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டினும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு ஏ என்ன பி என்னு கிடச்சிடும் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பிக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே என்ன வரும் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு என்ன வருது எனக்கு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் பின்னு வரும் எதுலனாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒன்று பிக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஏக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிது பியோட ஆன்சர் கிடைக்கிது திரும்ப இந்த பி வேல்யூ கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா ஏயோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் டென் செவன்ட்டி அடுத்ததான் கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் மெஷர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் லெவன் சென்டிமீட்டர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் குட் பி த லென்த் ஆஃப் த தேர்ட் சைட் ஸோ ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அப்போ ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு பக்கம் சேமாக இருக்கும் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஓகே ஸோ ரெண்டு சைடு சேமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒன்று இங்கே ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்கணும் ட்ரையாங்கிளுக்கு பேசிக்கான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சம் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் கிரேட்டர் தென் த தேர்ட் சைடு அப்போ இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னு டென்னு கிரேட்டர் தென் லெவன் வருமா வராது இல்லையா சம் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் எந்த ரெண்டு சைடும் ஆட் பண்ணாலும் இதே இதே பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் வரும் ஆனால் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் வராது அப்போ ஒன்லி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வராது நமக்கு ஒன்லி லெவன் எடுப்போம்னா இது வந்து ஹைசோசில் ஸ்டாயங்கள் இங்கேயும் லெவன் இங்கேயும் லெவன் அப்போ இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணி பாருங்கள் லெவன் ப்ளஸ் லெவன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் எஸ் ட்ரூ இப்போ லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எடுத்தோன்னா சிக்ஸ்டீன் விச் இஸ் ஆல்சோ கிரேட்டர் தென் லெவன் எஸ் இதுவும் ட்ரூ தான் இல்லையா ஸோ ஒன்லி லெவன் நமக்கு வரும் எய்தர் ஃபைவ் ஆர் லெவன் ஃபைவோ லெவனோ இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வர வாய்ப்பில் ஏன்னா ஃபைவ்க்கு வராதுன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ நெ
ஸோ லாங்கஸ்ட் பென்சில் எயிட் அப்படின்னா ஆவரேஜ் எயிட் தான் வந்திருக்கணும் எயிட்டோ செவனோ வந்திருக்கணும் ஸோ இங்கே இது நாட் பாசிபிள் இங்கே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்ததான் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இஃப் சிக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஃபோர் தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ ட்ரூ ஸோ கொடுத்துருக்கதை அப்படியே இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் த்ரூ அவுட் ஆ ஒரு ப்ளஸ் டூவை ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேயா ஸோ இங்கே ப்ளஸ் டூ பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு எயிட் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஸோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ போயிடும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நமக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எல்லாமே எக்ஸில் தானே இருக்கு ஸோ ஒரு மைனஸ் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் எப்போவுமே நெகட்டிவ் நம்பரால் நம்ம டிவைட் பண்ணாலோ மல்டிப்ளை பண்ணாலோ நமக்கு என்ன ஆகிரும் இந்த கம்பாரிசன் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா கிரேட்டர் தென் வந்து லெஸ் தானே மாறிடும் ஏன்னா இப்போ வந்து சிக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் எஸ் இஸ் ட்ரூ இல்லையா இப்போ ஒரு மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா இது ட்ரூ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்டா இல்லை இல்லையா இதில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் தான் நமக்கு பிக் நம்பர் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் மைனஸ் ஃபோர் தான் வரணும் ஸோ நெகட்டிவ் நம்பரால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணாலோ டிவைட் பண்ணாலோ என்ன ஆகிரும் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி இந்த சிம்பிளும் என்ன ஆயிரும் சேஞ்ச் ஆயிரும் அங்கே கிரேட்டர் தானே இருக்கிறது லெஸ் தானே மாறிடும் நான் மைனஸ் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஃபோர் லெஸ் தென் So, minus 2x divided by minus 2, that is x, which is less than minus 3. The option D is the correct answer. And the question number 17. Cuboid x and cuboid y below are both made of four identical unit cubes. Each, you can see that. Which of the following attributes differ in cuboids x and y? The volume, volume rendu kume same other arukko. And the number of corner, இதில் எத்தனை கார்னர் இருக்கோ அதே தான் இந்த கியூபாய்டுக்கும் இருக்க போகுது நம்பர் ஆஃப் பிளேன் ஃபேஸஸ் இதில் எத்தனை ஃபேஸஸ் இருக்கோ சிக்ஸ்னா இதுலேயும் சிக்ஸ் தான் இருக்க போகுது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இது தான் என்னாகும் டிஃபர் ஆகும் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அடுத்ததான் கொஷின் நம்பர் எயிட்டீன் எ பை சார்ட் உட் பி த பெஸ்ட் ஃபார் த விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பர்பஸஸ் டு கம்பேர் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் கார்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அ ஃபேக்ட்ரி இன் இயர் டு ஸ்டடி க்ரோத் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிட்டட் இன் அ ஸ்கூல் ஓவர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பை சார்ட் வந்து இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி என்ன சொல்லியிருக்கு டு கம்பேர் ஹைட் ஆஃப் த மவுண்டைன் பீக்ஸ் இன் ஈச் ஆஃப் த செவன் கான்டினன்ஸ் தட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ கொஷின் நம்ம நைன்டீன் பார்ப்போம் இந்த நைன்டீனும் டுவெண்ட்டியும் அசஸ் அண்ட் ரீசன்ட் கொஷின் ஸோ இதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன் கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் அண்டு டுவெண்ட்டி எ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அசோசியன் இஸ் ஃபாலோட் பை எ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ரீசன் சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் இங்கே இருக்கு ரெண்டுக்குமே ஓகே அசோசன் த வால்யூம் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் பை ரேடியஸ் எஸ் இட்ஸ் ட்ரூ ஏன்னா வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்பியர் வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் பை ரேடியஸ் ஸோ இது ட்ரூ தான் ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ரிலேஷன் பிட்வீன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் ஈக்குவல் டு எஸ் கியூப் ஈக்குவல் டு எஸ் கியூப் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை வி ஸ்கொயர் முதல்ல இந்த ரீசன் வந்து ட்ரூவா அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்க சொன்னேன் சர்ஃபேஸ் ஏரியாங்கிறது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்ப எஸ் கியூப் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு த ஆர் ஸ்கொயர்டு த ஹோல் கியூப் இந்த மாதிரி எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபோர் கியூப் பை கியூப் ஆர் பவர் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை வி ஸ்கொயர் இருக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை விங்கிறது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் த ஹோல் பவர் டூ இல்லையா வி ஸ்கொயர்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபோர் ஸ்கொயர்டு பை த்ரீ ஸ்கொயர்டு பை ஸ்கொயர்டு ஆர் பவர் சிக்ஸ் ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைனு ஸோ இங்கே ஒரு ஃபோர் வருமா அப்போ ஃபோர் கியூப் பை இன்ட்டு பை ஸ்கொயர் பை கியூப் ஆர் பவர் சிக்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் அதான் வந்துச்சு எஸ் கியூப் ஈக்குவல் டு இது ட்ரூ தான் இல்லையா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ ரீசனும் ட்ரூ பட் இதுக்கான ரீசன் இது கிடையாது இல்லையா அந்த ரீசன் வந்து நாட் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆப்
சி இதில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏ இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் வந்து ஏசி பிசி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆகும் பிசி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆகும் ஏசி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் நமக்கு தெரியும் த சைட்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் ஆங்கிள் சைட்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் ஆங்கிள்ங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ சைட்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்ப இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய சைட்ஸும் ஈக்குவல் இது ஃபோர் அப்படின்னா இதுவும் ஃபோர் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஓகே இப்ப நம்மளோட ஸோ இது கரெக்ட் தான் ஏபி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகே ட்ரூ ரீசன் பாருங்க இன் ட்ரையாங்கிள் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு டூ ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலா ஸோ இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சைட்ஸ் இங்க இருக்கு இதுவும் ஃபோர் இதுவும் ஃபோர்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ பி சி இது ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் ஈக்குவல் சைட்ஸ் இந்த சைட்ஸ் ஈக்குவல் சைட்ஸுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம் நான் என்ன இங்க தீரம் சொன்னேன் உங்ககிட்ட சைட்ஸ் ஆப்போசிட் ஈங்குவலா ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இந்த ரீசன் தான் இதுக்கான கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் பட் இது வந்து ட்ரூ பட் இட் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் சோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்ப செக்ஷன் பி பார்ப்போம் செக்ஷன் பில மொத்தம் ஃபைவ் கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டினுக்கு டூ மார்க் ஸோ டோட்டலி டென் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல்ஸ் அட் த இண்டிகேட்டர் வேல்யூ ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் ஐன் ரெண்டு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூ இங்க கொடுத்துருக்காங்க அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்ல பி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அப்ப எக்ஸுக்கு வேலை ஒன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஒய் ஈக்குவல் டு டூல கியூ ஆஃப் ஒய் என்ன ஸோ இதோட ஆன்சர் பையனோட ஆன்சர் சீட் இருக்கு பார்ப்போம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்க இருக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கும்போது பி ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு நமக்கு நைன் கிடைக்குது அதே மாதிரி கியூ ஆஃப் ஒய் பாலினாமல் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ அப்ளை பண்ணும்போது கியூ ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் ரூட் லெவன் அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகே ஸோ அடுத்ததான் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூல ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எ ஹீப் ஆஃப் வீட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ கோன் ஹூஸ் டைமீட்டர் இஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அண்ட் த ஹைட் இஸ் த்ரீ மீட்டர் ஃபைண்ட் இட்ஸ் வால்யூம் இது கோன்ல கேட்டிருக்காங்க அடுத்ததை பாத்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் தர் இஸ் சிலிண்டர்கள் பைப் இது சிலிண்டர்ல இருக்கு ஸோ எது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு எது வந்து ஃபார்முலா தெரியுமோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகே இவன் என்ன எழுதியிருக்கான் அப்படின்னா சிலிண்டர் எடுத்திருக்கான் சரி இப்ப நம்ம ஹீட் கோனுக்கு பார்ப்போம் இப்ப கோனுக்கு வந்து வால்யூம் ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை த்ரீ பையா ஸ்கேட் ஹச் அவங்க டயமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஹைட்டும் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ அப்படியே கொண்டு அப்ளை பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடைக்க போகுது இப்ப என்ன ஹாட் வாட்டர் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் தர் இஸ் அ சிலிண்டர்கள் பைப் ஆஃப் லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ பைப்போட லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் சொன்னாங்கன்னா இதுதான் என்ன நம்மளோட ஹைட் இல்லையா ஸோ இவன் எல் ஈக்குவல்ட்டு நினைச்சிருக்கான் நார்மலா எல் அப்படின்னு போடாது இங்க எல்னா ஸ்லாண்ட் ஹைட்டை டினோட் பண்ணுது இங்க இது வந்து லென்த் ஓகேயா ஸோ ஹைட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்புறம் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ டயமீட்டர் செவன் அப்படின்னா நம்ம ரேடியஸ் வந்து செவன் பை டூ கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு ஃபார்ம்லா வந்து டூ பை ஆர் ஹெச் அப்ளை பண்ணுவோம் நம்ம ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் வந்து டோட்டல் ரேடியேட்டிங் சர்ஃபஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்ததான் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்க Which of the following expressions are polynomial? Justify your answer. If you want to ask what is polynomial, you can ask root 3 x squared minus 2x. Polynomial is the exponent, the variable is the power. So, the variable is the power of the whole number. Irukkum. Rational number is the power of the whole number. Rational number is the power of the only whole number. Whole number is 0, 1, 2, 3, etc. Now, we look at the variable x. x is the power of the number 2. It's a whole number. Here, x is the power of number 1. It's a whole number. இங்க இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய கோஎிஷியன்ட் எல்லாம் இராஷனலா இருக்கலாம் ரேஷனலா இருக்கலாம் அதை பத்தி பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இட் இஸ் அ பாலினாமல் பட் இட் இஸ் நாட் அ பாலினாமல் ஏன்னா இங்க வந்து இங்க வேரியபிள் வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு நியூமரேட்டர் கொண்டு போனோம்னா எக்ஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஒன்னு அப்படின்னு வரும் ஸோ அது
in quadrilateral ABCD AC equal to AD and AB bisects angle A show that triangle ABC is congruent to triangle ABD picture கொடுத்திருக்காங்க இங்க AC யும் AD யும் equal கொடுத்திருக்காங்க AB bisect angle A கொடுத்திருக்காங்க AB bisect angle A அப்படினா இந்த angle இந்த angle equal CAB யும் DAB யும் equal so இதில் இந்த நம்ம என்ன கொண்டு வல்லாம் congruent சொல்டதுக்கு triple S S three sides equal are clear. Yes, yes, yes. Allah di yes, ye, yes. Rule. Ye, yes, ye rule. Ye, ye, yes rule. Allah tu dah R H S rule. Ini lah use panen. Nama mana panen? Kangur bandun cote proof panen. So ini lah pating abdi na. A C equal to A D kurter kanga. Mana ni diri kana? First tu kosin dah ni diri kana. A C equal to A D given. So ini benda A B benda bisect angle A kurter kanga. So angle BAC equal to angle BAD is correct அடுத்ததா என்ன இதுக்கு AB equal to AB ரெண்டு triangleுக்குமே சோ ரெண்டு triangleுக்குமே AB equal to AB அது நல்ல triangle ABC is congruent to triangle ABD congruent by SAS rule சோ அதையம் இந்த இங்க முதல் எங்கியும் எடுதிக்குங்க in triangle என்ன triangle A B C and triangle A B D இதில் இந்த point எல்லாம் நம்ம் எடுத்தும். அடுத்ததாக கொஷ்யின்ல இதில் இன்னுறு choice இருக்கு இந்த given figure AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB show that CD bisects AB இங்கு வந்து picture புட்துக்காங்க இதில் என்ன சொல்லனமா show that CD bisects AB அப்படியும் சொல்லனோ அப்படியினா CD இந்த அருக்கு இந்த AB பைசக்க பண்ணது நான் என்ன proof பண்ணும் OA equal to OB அப்படியும் proof பண்ணும் இந்த render triangleயும் AOD AOD அது இம்மதிரி BOC இந்த render triangleயும் AD equal to BC இன் கொடுத்துடாங்க given AD யும் BC equal கொடுத்துடுக்காங்க அது இம்மதிரி இது 90 degree அவுங்க கொடுத்துந்தாங்க so OAC angle OAC equal to angle OBC 90 degree அப்பிறு வந்து இந்த ரெண்ட அங்களும் equal because இது vertically opposite angles அன்னால் எல்லதிக்கலாம் angle AOD equal to BOC vertically opposite angles அப்பு என்ன rule எல்லதிரானமா A, A, S இது angle, இது angle, இது side so angle, angle, side A, A, S rule படி இந்த ரெண்டு triangleமே congruent so இது வந்து congruent அப்படியின் போட்டுதில்லாம் check பண்ணுங்க என்ன AD equal to BC இங்க இருக்கான் பாருங்க இது AD இது BC கரைக்டான பலேசில் இருக்கும் இங்க A யும் D யும் 1st and 3rd place நான் இங்கு 1st and 3rd placeல் இருக்கும் அம்மது இங்க angle A equal to angle B மிடில்லதனை பாப்போம் angle A யும் B யும் equal இருக்கு அதைமது இங்கே பாருங்க A இருக்கடத்தில் B இருக்கும் அடுத்ததா இங்க O வும் O வும் equal இருக்கு அதைமது இங்கு O வும் equal corresponding parts of congruent triangle படி நமக்கு எல்லா sides equal இருக்கும் எல்லா angles equal இருக்கும் so OA equal to OB இந்த இருக்குல OA first to இங்க OB so இதல்லானே நம்ம proof வண்ணும் OA equal to OB okay CD bisects AB at O okay அடுத்ததா question number 25 இந்த given figure ஒரு figure குடுத்திருக்காங்க prove that AOB is a line அப்படியும் சொல்லும் line நான் என்ன வரும் நமக்கு 180 degree form ஆகும் இல்லியா என்னைத்திருக்கான் X plus Y equal to W plus Z உன் கொடுத்திருக்காங்க அது நல்லை இங்கு சப்ஸ்டிர்ப் பண்ணும் X plus Y equal to பதில W plus Z சப்ஸ்டிர்ப் பண்ணுங்க அல்லது W plus Z உன் பதில X plus Y சப்ஸ்டிர்ப் பண்ணுங்க இங்க வேண்ணம் பண்ணிருக்காம் அப்படினா W plus Z உன் பதில X plus Y சப்ஸ்டிர்ப் பண்ணிருக்காம் அப்படின் 2X X யும் Y யும் add பண்ணா நமக்கு என்ன கடைக்கிது A, O, B அப்படியுங்கள் இந்த angle A, O, B கடைக்குமா so which is 180 degree அப்போம் A, B இங்குது ஒரு straight line இல்லையா இங்க சொல்லி proof பண்ணியாச்சு okay
இப்போ நம்ம செக்ஷன் சி பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் சியில் மொத்தம் சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் ஒரு கொஷினுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் டோட்டலி எயிட்டீன் மார்க்ஸ் ஓகே கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கிவன் ஃபிகர் பி கியூ இஸ் பேலல் டு ஆர்எஸ் ஆங்கிள் எம் எக்ஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் எம் ஒய் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி எம் ஒய் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி ஃபைண்ட் ஆங்கிள் எக்ஸ் எம் ஒய் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு இந்த பிக்யூக்கு பேரலா பிக்யூ ஆர்எஸ்க்கு பேரலா த்ரூ எம் வழியா நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்குவோம் ஓகேயா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நமக்கு கேட்கறது எக்ஸ் எம் ஒய் இந்த ஆங்கிள் கேட்கறாங்க எக்ஸ் எம் ஒய் ஸோ இங்க லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து இந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிப்போம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பிக்யூவும் இதுக்கு ஒரு பேர் போட்டுக்குவோம் ஏ பி பிக்யூவும் ஏபியும் பேரலல் இந்த எக்ஸ் எம்ங்கிறது டிரான்ஸ்வர்சல் அப்ப இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிள் எதுக்கு பேர் என்ன கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஓகேயா காமன் இன்டீரியர் ஆங்கிள் விச் இஸ் சப்ளிமெண்ட்ரி இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணா நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்படின்னு தெரியும் அப்ப நமக்கு இந்த ஆங்கிள் கிடைச்சிருமா அடுத்ததான் இந்த இதுவும் இதுவும் பேரல் தான் இந்த ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்க இந்த ஆங்கிள் நமக்கு தெரியாதே அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சோ இது இந்த இருக்குல்லையா இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் நமக்கு தெரியும் ஆர்எஸ்ங்கிறது ஸ்ட்ரைட் லைன் இதுல ஒய் எம்ங்கிறது ஒரு காமன் ஆம் இல்லையா ஸோ இந்த இதுல இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்போ இந்த ஆங்கிள் கிடைச்சிருமா இப்போ ஒன் எயிட்டில ஃபார்ட்டி போச்சுனா எவ்வளோ வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி இப்போ நமக்கு ஏபியும் ஆர்எஸும் பேரலல் ஓகேயா ஒய்எம்ங்கிறது டிரான்ஸ்வர்சல் ஸோ கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் சப்ளிமெண்ட்ரி அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி பிளஸ் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ இந்த ஆங்கிள் கிடைச்சிருமா ஸோ ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அவ்வளோதான் ஆன்சர் இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஸோ இந்த இருக்கு ப்ராப்ளம் இப்போ ஒரு லைன் இந்த ட்ரா பண்ணியிருக்கான் ஆ ஸோ இதுக்கு ஏபின்னு பேர் போட்டிருக்கான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனும் பேரல் தானே பிக்யூவும் ஏபியும் இந்த எக்ஸம்ங்கிறது டிரான்ஸ்வர்சல் அப்போ கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் சப்ளிமெண்ட்ரி அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்எம்பி இந்த இருக்கா எம் எக்ஸ் கியூ பிளஸ் எக்ஸ்எம்பி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி பிகாஸ் கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்போ ஆங்கிள் எக்ஸ்எம்பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கிடைக்குது அடுத்ததான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த லீனியர் பேர் ஆக்சியம் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சுட்டு இந்த இருக்கு இல்லையா எம்ஒய் ஆர் இதையும் எம்ஒய் எஸ் இதையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் நம்ம இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டின்னு டேரக்டாக சொன்னேன்னா இது ஸோ அதை தான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ லீனியர் பேர் ஆக்சியம் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் ஒரு காமன் ஆம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த இந்த அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஓகே அதான் லீனியர் பேர் ஆக்சியம் ஸோ இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த இருக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் இது ஒரு காமனா இதையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்ப இந்த ஆங்கிள் நமக்கு கிடைச்சிருது ஸோ இந்த ஆங்கிள் எனக்கு ஒன் ஃபார்ட்டின்னு கிடைச்சிருச்சு திரும்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஏபியும் ஆர்எஸும் பேரல் இந்த ஒய் எம்ங்கிறது டிரான்ஸ்வர்சல் அதனால கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி பிளஸ் திஸ் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ இது எனக்கு கிடைச்சிச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைச்சிது இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி கிடைச்சிது ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஆட் பண்ணும்போது எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே இதுதான் என்னோட ஆன்சர் இதுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் கொஷின் நம்பர் டுவெண்டி செவன் ரெக்டாங்குலர் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் லாங் அண்ட் டென் சென்டிமீட்டர் ஒய்டு எ சிலிண்டர் இஸ் ஃபார்ம்ட் பை ரோலிங் த பேப்பர் அலாங் இட்ஸ் லென்த் ஃபைண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் கான்செப்ட் புரிஞ்சுது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இதில் மேலே ஒரு கொஷின் கீழே ஒரு கொஷின் இருக்குது இது ஹெமிஸ்பியரு ஸோ இவன் என்ன போட்டிருக்கான் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் தான் போட்டிருக்கான் ஓகே ஒரு பேப்பர் இருக்குது அவங்க கொடுத்துருக்காங்களே பேப்பர் ரெக்டாங்குலர் சைஸ் பேப்பர் டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் லாங் அண்டு டென் சென்டிமீட்டர் ஒய்டு ஸோ வந்து போட்டாச்சு லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஒய்டு வந்து டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ லென்த் அலாங் இட்ஸ் லென்த் என்ன பண்ணுறோம் ஃபோல்டு பண்ணுறோம் அலாங் இட்ஸ் ஒய்டு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணுவோம் ஸோ அதான் பிக்சர் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கு இப்போ ஃபோல்டு பண்ணும்போது இந்த டென்
அப்ப அதுல இருந்து நம்ம ஆர் கண்டுபிடிச்சலாம் வால்யூமோட ஃபார்முலால கொண்டு சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுங்க ஹச்சுங்கிறது டென்னும் ஆறுங்கிறது செவன் பை டூ அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது ஸோ வந்து வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் ஃபார்ம் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கியூப் வால்யூம்னாலே கியூபிக் யூனிட்ஸ் ஓகே இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் கேல்குலேட் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹெமிஸ்பேரிக்கல் டோம் ஹெமிஸ்பேரிக்கல் ஸோ ஹெமிஸ்பியர் சேப்ல எப்படி ஒரு டோம் இருக்கு ஸ்பியர் இல்ல ஸ்பியர்னா ஃபுல்லா க்ளோஸா இருக்கும் அது ஹெமிஸ்பியர் சேப்ல ஒரு டோம் இருக்கு டோம் ஆஃப் அ டெம்பிள் வித் ரேடியஸ் போர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ஒயிட் வாஷ் பண்ணணும் ஃப்ரம் அவுட் சைடு இந்த அவுட் சைடு மட்டும் ஒயிட் வாஷ் பண்ணணும் அப்ப இது சர்ஃபேஸ் ஏரியா இல்லையா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா இந்த இதையும் சேர்த்து பண்றது பேரு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஃப்ரம் அவுட் சைடு மட்டும் தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ம்ல என்ன சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆறுக்கு பதிலாக ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் ஒன் டூ த்ரீ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்ப்போம் ஏபிசிடி இஸ் அ குவாடிலேட்ரல் இன் விச் ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி ஏடியும் பிசி ஈக்குவல் அந்த ஒரு லைன் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆங்கிள் டிஏபி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டிஏபியும் சிபிஏயும் ஈக்குவல் ப்ரூவ் தட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி இந்த இருக்கு ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி ட்ரையாங்கிள் பிஏசி பிஏசி இது ரெண்டு காங்குருவன்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி வரிசையாக சொல்லணும் ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது இந்த இருக்கு ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இவன் தனித்தனியாக எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கான் ட்ரா பண்ணிட்டான் ஸோ ட்ரா பண்ணிட்டு அப்போ வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏபிடி அப்படிங்கிறது இந்த இருக்கு ஏபிடி அடுத்தது பிஏசி அப்படிங்கிறது இந்த இருக்கு பிஏசி ஸோ ரெண்டுக்குமே ஏபிடிக்கும் ஏபி காமன் பிஏசிக்கும் ஏபி காமன் அதான் போட்டிருக்க ஏபி ஈக்குவல் டு ஏபி சேம் சைடு அடுத்ததா ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி அப்படின்ட்டு அப்புறம் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆங்கிள் டிஏபி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சிஏபி அப்போ சைடு சைடு இது ஒரு ஆங்கிள் அப்ப எஸ் ஏஸ்லயே ஒரு ஆங்கிள் வருது அப்ப எஸ் ரெண்டு சைடுக்கு மிடில்ல ஆங்கிள் வரணும் வருதான்னு பாருங்க சைடு சைடு மிடில்ல ஆங்கிள் வரணும் அப்பதான் எஸ் ஏஸ் ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும் இதுல வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஏஎஸ்எஸ் எஸ்எஸ் ஏ அந்த மாதிரி ரூல் எல்லாம் கிடையாது ஓகே மிடில்ல ஆங்கிள் வரணும் ரெண்டு சைடுக்கும் மிடில்ல ஸோ இந்த ரூல் படி நம்ம இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளே காங்குருவன் சொல்லலாம் காங்குருவன் போட்ட பிறகு தயவு செய்து செக் பண்ணுங்க ஏடி ஈக்குவல் டு பிசியா இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க ஏடி பிசி இங்க ஏடி ஒன் த்ரீ பிளேஸ்ல இருக்கு அதே மாதிரி ஒன் த்ரீ பிளேஸ்ல பிசி ஏபி ஈக்குவல் டு ஏபி அப்ப ஏபி இங்க இருக்குன்னா இங்கேயும் ஏபி ஓகே அடுத்த ஆங்கிள் டிஏபி மிடில்ல தானே பார்ப்போம் ஏ இருக்க இடத்துல இங்க பி இருக்கணும் அப்ப ஏ இருக்க இடத்துல பி இருக்கா எஸ் இருக்கு அப்ப எஸ் எஸ் ரோல் கரெக்ட் தான் புரியுதா ஸோ இது ரெண்டு காங்குருவன்ட் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் காங்குருவன் ட்ரையாங்கிள் படி நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் பிடி ஈக்குவல் டு பிடிங்கிறது இந்த செகண்டு அதே மாதிரி பிடி ஈக்குவல் டு ஏசி அதான் நமக்கு செகண்டா ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பிடி ஈக்குவல் டு ஏசி அப்புறம் இங்க என்ன செய்யுங்க ஆங்கிள் ஏபிடி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிஎஸ்சி அதுவும் இதிலே வருதான்னு பாருங்க ஆங்கிள் ஏபிடி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிஎஸ்சி எஸ் இதுல எல்லாமே ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் காங்குருவன்ட் அப்படின்னாலேயும் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்ப ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏ அதான் ஆங்கிள் ஏபிடி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிஏசி சிபிசிடி கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் காங்குருவன் ட்ரையாங்கிள் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸி இல்லையா சோ த்ரீ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி நைன் த ஃபாலோயிங் டேபிள் கிவ்ஸ் த லைஃப் டைம் ஆஃப் போர் ஹண்ட்ரட் இயன் லேம்ஸ் ரெப்ரஸன் த கிவன் இன்ஃபர்மேஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹிஸ்டோகிராம் சோ இங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை நம்ம ஹிஸ்டோகிராம்ல ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க இந்த இன்டர்வெல்ல எல்லாமே யூனிஃபார்மாக இருக்கா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் சேம் லென்த் ஆஃப் இன்டர்வெல்ல தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து ஈஸியாக நம்ம பிக்சர் வந்து போட்ட
அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இது ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு இது எல்லாமே நம்பர் ஆஃப் லேம்ஸ் அதனால டென் லேம்ஸ் என்னமா பிரிக்கிறீங்களோ அதை இங்க எழுதிக்கணும் ஸ்கேல் ஓகே ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்டீன் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்டீன் ஓகே அதே மாதிரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ எல்லாம் போட்டு உங்களோட ஹிஸ்டோகிராமை ட்ரா பண்ணி அவ்வளோதான் அதுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த ஹைட் அண்ட் ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் த கோன் இது கோனில் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்லாண்ட் ஹைட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா Find the volume of the cone. So, இதில் ரெண்டு கொஷின் இருக்கு எதனால பண்ணிக்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் கோன் ஃபார்முலா தெரிஞ்சா அதை பண்ணுங்க அல்லது கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இது வந்து ஹெமிஸ்பியர் இதுக்கு தெரிஞ்சா இதை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவன் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் தான் பண்ணியிருக்கான் ஸோ கரெக்டாக எழுதிக்கணும் ஹைட் என்ன ஸ்லாண்ட் ஹைட் என்ன கரெக்டாக எழுதியாச்சு வால்யூம் ஆஃப் கோன் ஃபார்முலா ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர் ஹச் ஸோ ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர் ஹச்சில் இதில் நமக்கு ஸ்லாண்ட் ஹைட் தெரியும் ஹச் தெரியும் பட் ரேடியஸ் நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால் ரேடியஸ் பித்தாகரஸ் தீரம் அப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கோன் இந்தா இருக்கு எல் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபார்முலா வந்து ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹைப்போட்டேனியஸ் சைட் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அதை இந்த சைடு அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஹச்சை மட்டும் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹச் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹச் ஸ்கொயர் ஸோ இதை நீங்கள் ஹைப்போட்டேனியஸ் சைட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் ஸ்கொயர் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் ரூட் செவன் கிடைக்கிது இந்த வால்யூம் ஆஃப் கோன் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் க்யூப் வால்யூம் அப்படின்னாலே சென்டிமீட்டர் க்யூப் கியூபிக் யூனிட் தான் ஓகே இதில் இன்னொன்று கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்போ சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் வந்து டூ பையார் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் டிஎஸ்ஏ வந்து த்ரீ பையார் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஆறுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைச்சிரும் அவ்வளோதான் அடுத்ததான் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் ஃபேக்ட்ரைஸ் எயிட் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஒய் கியூப் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதை எப்படி ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறது அல்ஜிபிரிக் ஐடென்டி தெரியும் இல்லையா அந்த அல்ஜிபிரிக் ஐடென்டி யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இவங்க கொஷினில் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க பிறகு அவங்க சார் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் வருமா ஓகே அந்த போட்டிருக்கால மைனஸ் ஸோ நார்மலாக இதை கொடுத்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன வருது எயிட் எக்ஸ் கியூப் இதை நம்ம ஹோல் கியூபா மாற்ற முடியுமான்னு மட்டும் பாருங்க டூ எக்ஸ் த ஹோல் கியூப் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் கியூப் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் இருக்க இடத்துல இதை நம்ம எப்படி மாற்றலாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன்னா த்ரீ ஒய் த ஹோல் கியூப் இல்லையா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஒய் கியூப் அப்போ நமக்கு x மைனஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப் ஃபார்முலா தெரியும் x மைனஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவில் இது வருதான்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ரைட் சைடு வந்தது அப்படின்னா நம்ம லெஃப்ட் சைடாக போட்டுடலாம் அப்போ எக்ஸ் கியூபை நான் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஒய் கியூபை இப்படி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை ஒய்யா நான் இப்படி எழுதுகிறேன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா எக்ஸுங்கிறதுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸு ஒய்ங்கிறதுக்கு பதிலாக த்ரீ ஒய்யே ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸு ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீ ஒய்யே ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ நான் வந்து வெறும் ஏ கியூப் பி கியூப் இதை மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன் பார்த்துட்டு ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ டூ எக்ஸ் கியூப் அப்படிங்கிறது எயிட் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஒய் த ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிறது மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஒய் கியூப் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா டூ டூ சார் ஃபோரு ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் எஸ்
write an equation to express this situation and plot the graph of the equation actually in the second problem the kattu le idu da romba romba easy anadu ivu vandha second da attend panirka but idu romba easy force nama y nu vechukom acceleration x nu vechukonga ena edutha maadha edukkanuma na illa force ninga x nu vechukonga acceleration y nu vechukonga prachana kedaiyadu okay um, so force vandha directly proportional to the acceleration so y is proportional directly proportional to the acceleration x so y proportional to x abadina y equal to something some constant in the x k in the x if we k equal to 1 let k equal to 1 nu eduthukruvom appo y equal to x if x ku vela 0 eduthana y equal to 0 x equal to 1 eduthana y equal to 1 x equal to minus 1 eduthana y equal to minus 1 ipo the graph la plot panna abadina enak eppadi varum x axis y axis 0, 0 1, 1 1 minus 1 comma 1 minus 2 comma minus 2 இப்படி ஏ போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி கிராஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் இப்படி வரும் y kx சோ இவன் வந்து என்ன பண்ணிருக்கா அப்படினா 32 ல ஆப்ஷன் क्वेश्चन இருக்குல அத தான் பண்ணிருக்கா அது என்ன வருதுன்னு பாப்போம் ம் சோ क्वेश्चन க்கு செக்ஷன் D ல ஒரு क्वेश्चन க்கு 5 மார்க்ஸ் ரொம்ப ஈஸி இல்லையா அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க the cost of 5 kg apples and 2 kg oranges is rupees 330 the let the cost of 1 kg apple rupees x appo 1 kg apple x nu eduthukra avangale solittaanga 1 kg orange y nu eduthukra solikanga appo eppadi anda given data va nama vandha linear equation eludhom 5 into x apple da enna nu edukkanum x appo 5 into x plus 2 into y equal to 330 okay ya ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒயோட வேல்யூ என்ன அது வந்து டேபிள் இங்கே போட்டுப்பான்னு நினைக்கிறேன் இந்த இருக்கு இல்லையா ஸோ லெட் ஒன் கேஜி ஆப்பிள் ஈக்குவல் டு ஃபீஸ் எக்ஸ் ஒன் கேஜி ஆரஞ்சு ஈக்குவல் டு ஃபீஸ் ஒய் அப்போ நம்மளோட ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் கூட த்ரீ தேர்ட்டின்னு வரும் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஜீரோ எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒயோட வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருது ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோ எடுத்தோன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வருது இதோட நிப்பாட்டன்மா அப்படி இல்ல எக்ஸ் ஈக்வல் டு இன்னும் அதர் வேல்யூ சேர்த்துக்கோங்க ஒன் டூ சம்திங் எடுத்து செக் பண்ணுங்க எவ்வளவுதான் எடுத்திருக்கான் எடுத்துங்க பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணிக்கானா இந்த வந்துருச்சு சோ இங்க போடும் போது எக்ஸ் ஆக்சில கரெக்டா மார்க் பண்ணணும் இதை என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஃபுல்லாவே லெவன்த் டேபிள்ல போயிருக்கு லெவன் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி போயிருக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன்த் டேபிள்ல போயிருக்கு பிப்டீன் ஆக்சுவலி இங்க பிப்டீன் வரக்கூடாது இது ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்ப பிப்டீன் இங்க வரணும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கணும் இல்லையா ஸ்கேல் மாறந்துடக்கூடாது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு லெவன் யூனிட்ஸ் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒரு சென்டிமீட்டர்ங்கிறது பிப்டீன் யூனிட் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ இன்னான ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வித் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசி த பைசெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் பி அண்ட் ஆங்கிள் சி இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர் அட் ஓ join a to o so that ob equal to oc second one ao bisects angle a first kuduthirka information base panni picture draw pannunga okay so abc nu or triangle irukku inga enna solikanga appadina ab equal to ac appdin solittu kuduthirukanga so inda ab abingra inda side um inda side um equal ab equal to ac a irukku the bisectors of angle b and angle c intersect each other at o அப்போ இது வந்து பைசெக்டர் சொல்றாங்க இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் பைசெக்டர்னா என்ன இந்தவும் இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகே ஸோ இது ரெண்டு மீட்டர் ஓல மீட் பண்ணது ஜாயின் ஏ டு ஓ ஏல இருந்து ஓக்கு ஜாயின் பண்றோம் உம் ஸோ தட் ஓபி ஈக்குவல் டு ஓசி ஓபிங்கிறது இந்த இருக்கு ஓபி ஈக்குவல் டு ஓசின்னு சொல்லணுமா டு ப்ரூவ் ஓபி ஈக்குவல் டு OC அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு செகண்ட் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஏஓ பைசக்ஸ் ஆங்கிள் ஏ இந்த இருக்குல்ல ஏஓ அப்போ இதுவும் என்ன பண்ணுதான் பைசக் பண்ணுது தட் மீன் ஏஓ பைசக்ஸ் ஆங்கிள் பைசக்ஸ் ஆங்கிள் ஏ அப்படின்னா மீனிங் என்ன ஆங்கிள் ஓஏபி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓஏபி ஈக்குவல் டு ஓஏசின்னு சொல்லணும் ஓஏசி இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் புரியுதா ஸோ எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு கிவன் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் என் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிளில் நம்ம ஒரு தீரம் படிச்சிருக்கோம் 
angles opposite to equal sides of an isosceles triangles are equal appo in the side ku opposite la irukkudi in the angle um in the angle um equal appdin padichukom appo enna eludhikalam nanu angle abc equal to angle acb nu eludhikalama indha rendu equal appdin eludhikalam angle abc equal to angle acb since angles opposite to equal sides are of an isosceles triangles are equal இங்க எதுக்காக ஒன் பை டூ ஆங்கிள் ஏபிசி இது ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் அப்படின்னா அதை டுவெல்ல டிவைட் பண்ணாலும் ஈக்குவல் தானே ஸோ டுவெல்ல டிவைட் பண்ணிக்கேன் ஏன் டுவெல்ல டிவைட் பண்ணிக்கேன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஆங்கிள் பை செக்டர் இல்லையா ஸோ இது இதுவும் ஹாஃப் ஆஃப்னு தெரியும் ஸோ இதுல பாதி இந்த ஏபிசியில ஹாஃப் வந்து ஓபிசி எழுதிக்கலாமா அதான் எழுதிக்கேன் ஆங்கிள் ஓபிசி அதே மாதிரி ஏசிபியில ஹாஃப் வந்து ஓசிபி எழுதிக்கலாமா ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ ஓபிசியும் ஆங்கிள் ஓபிசியும் ஆங்கிள் ஓசிபியும் ஈக்குவல் சொல்லிக்கேன் ஓபிசி இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிக்கேன் இப்ப தானே ஒருத்திகரம் சொன்னேன் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆஃப் அன் ஐசோசலஸ் ட்ரைங்கிள் ஆர் ஈக்குவல் அதே மாதிரி சைட்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் இப்ப ஈக்குவல் ஆங்கிள் இருக்குன்னா இந்த ஈக்குவல் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அதுவும் என்னதான் ஐசோசலஸ் ட்ரைங்கிள் இருக்கக்கூடிய தீரம் தான் சைட்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஐசோசலஸ் ட்ரைங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் ஓபி ஈக்குவல் டு ஓசி ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓகே செகண்ட் ஒன் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு ஆங்கிள் ஓஏபி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓஏசின்னு சொல்லணும் ஸோ என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிளையும் இந்த ட்ரையாங்கிளையும் எடுத்துக்கிறேன் என் ட்ரையாங்கிள் ஏஓபி அண்ட் ஏஓசி இந்த ஏஓபி அண்ட் ஏஓசி ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசி இட்ஸ் இஸ் கிவன் ஏஓபி அண்ட் ஏஓசில இந்த ஏஓங்கிறது காமன் இதுக்கும் ஏவோ இதுக்கும் ஏவோ காமன் ஓபி ஈக்குவல் டு ஓசி இப்போதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் ஓபி ஈக்குவல் டு ஓசி ஸோ ட்ரிபிள்எஸ் தீரத்தை படி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏவோபி காங்கிர ஒன் டூ ட்ரையாங்கிள் ஏஓசின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதுனது மட்டும் இல்லை செக் பண்ணுங்க ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசி போட்டுக்கோம் இங்கே இருக்கான்னு பாருங்க ஏபி ஏசி ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் அண்டு தேர்டு இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் அண்டு தேர்டு ஏவோ ஏவோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூ ஃபர்ஸ்ட் டூ ஓபி ஓசி செகண்ட் டூ செகண்ட் டூ புரியுதா ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ட்ரிபிள்எஸ் ரூல் படி இந்த ரெண்டு ட்ரைங்கிளும் காங்கிரவன் காங்கிரவன் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஈக்குவல் மூணு சைடு ஈக்குவல் அப்போ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏ ஸோ ஆங்கிள் ஓ ஓபி ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓசி ஏ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னது ஆங்கிள் பி ஏஓ ஏங்கிற ஆங்கிள் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுதுன்னு சொல்லணும் இல்லையா அப்போ இந்த இருக்கு ஸோ ஆங்கிள் பிஏஓ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சிஏஓ பை சிபிசி டு கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் காங்கிரவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஏஓ பை செக்ஸ் ஆங்கிள் ஏ இதுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் டிட்டமைன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாலினாமல்ஸ் ஹேஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அ ஃபேக்டர் ஸோ இந்த பாலினாமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபோர் பாலினாமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எதுக்கு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் மைனஸ் ஒன்னை கொண்டு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த பாலினாமியலோட வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஓகே இப்போ பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இருக்குது பாலினாமியல் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணால் இங்கே நமக்கு ஜீரோ வருது தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் அ ஃபேக்டர் அதே மாதிரி செகண்ட் ஒனில் வந்து ஜீரோ கிடைக்குதா அப்படின்னா இல்லை இங்கே வந்து நமக்கு ஈக்குவல் டு ஒன்று வருது தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் நாட் அ ஃபேக்டர் ஓகே அதே மாதிரி தேர்ட் சப் டிவிஷனுக்கும் வரல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் நாட் அ ஃபேக்டர் ஃபோர்த் சப் டிவிஷனுக்கும் டூ ரூட் டூன்னு ஆன்சர் வருது இட்ஸ் இஸ் நாட் அ ஃபேக்டர் ஓகே அந்த கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் இன்னொன்று சப் டிவிஷன் அதாவது இன்னொரு சாய்ஸ் கொஸ்டின் இருக்குது எவாலுவேட் த ஃபாலோயிங் யூஸிங் சூட்டபிள் ஐடென்டிஸ் ஐடென்டிஸை யூஸ் பண்ணி செய்ய சொல்லிக்கோங்க ஒன் நாட் ஃபோர் த ஹோல் க்யூப் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது ஐடென்டிட்டியை யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் க்யூப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இதை ஹோல் க்யூப் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு பதில் ஹண்ட்ரட் ஒய்க்கு பதில் ஃபோர் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி சிக
So, key will have root 5 plus root 3, root 5 minus root 3. Therefore, a square minus b square. Root 5 the whole square minus root 3 the whole square. Okay, then we will have to conjugate. We will multiply it. We will have to conjugate. So, if we have minus, we will have to bracket. Finally, miss the wipe. And the symbol sign will miss the wipe. Wipe will be just. That's why minus is in the bracket. So, if we do the same thing, the answer is 0. Okay. So, this is section E. This is a case study problem. There are 3 questions. There are 4 marks. This is a case study problem. So, here is a picture. Rohit was putting up one of his paintings in his living room. Before this, Rohit had put a grid on the wall. Where each unit measured equal to a foot. The upper left corner of the frame is at C. The upper right corner D. The bottom left corner A. Bottom right corner B. This is all you have to do. Okay, information. Question is, what is the width of the painting plus frame? So, in the painting plus frame order, width is what you have to do. So, this is length. This is width. Now, what is the width? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How do you say this? Y is 8 minus 2. So, we can subtract it. What is the width? 6 feet. Put the answer in 6 feet. Add the question. What is the length of the painting plus frame? So, painting plus frame is the length. So, this is the length. 1. 7. Subtract பண்ணியும் 7 minus 1 equal to 6. So, இங்கே count பண்ணியும் வாருங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6 feet. Okay. So, இதா என்னது? Length of the painting plus frame. அடுத்தது question number 3. Which sides of the painting is parallel to x-axis? x-axis கு parallel எந்த side இருக்கு? இது x-axis. இந்த x-axis கு parallel A, B and C, D. அதை மதி Y axis கு பேல்லல A, C and B, D இருக்கு அது ஒரு question கேட்டுத்தாங்க A, C and B, D Y axis கு பேல்லல இருக்கு diagonal A, D, B, C போட்டுராதீங்க பேல்லல இருக்குதான் கேட்டுக்காங்க அடுத்ததா question number 37 to develop critical and analyzing skill amongst children mass teacher showed his students a video of PWD workers Constructing road using road roller. So, road roller is all the way. What is the shape of the road roller? The cylindrical road roller made of iron was 1 meter long. This is long. So, this is 1 meter. This is 1 meter. This is 1 meter. Its inner diameter is 54 centimeter. Inner diameter is all the way. All the way. This is 54 centimeter. Centimeter and the thickness of the iron seat rolled into a road roller is 9 centimeter. So, in the thickness circle and the road roller or in the thickness, it is 9 centimeter. Inner one 54 diameter. Okay. Question paran, what is the outer radius of the road roller? Upon outer radius and then cake ranga. Every country particular the inner radius and the inner diameter one 54. அப்போம் இன்ன ரேடியச் என்ன கடிக்கு நமக்கு 27. இல்லையா? So, அப்போம் இங்க இருந்து, இங்க சென்றிலந்து, இது சென்றிலந்து வெளிய வர வரணும். இதா என்னது? Outer radius. அப்போம் உள்ள இன்ன ரேடியச் நமக்கு 27. வெளிய அந்த iron rod இந்த திக்னச் ஒரு 9. அப்போம் 27 plus 9 equal to 36 cm. புரிதா? அடுத்ததா என்ன கேட்கிறாங்க? What is the outer curved surface area of the road roller in centimeter square? Centimeter square ला केकर आंगन अल्ला पात को नो इंगे वंदे meter ला कुर्तर का आंगन इधो वंदे इधो डा long that mean height इलिया केकर अदे centimeter square ला normal आ CSA of cylinder ऐन अदे two pi r h इंगे outer curved surface area so outer curved surface area ना outer radius है ना அது நம்ம் first காண்டு புடுச்சும் அல்லை, outer radius வந்து 36. So, 2 into pi into 36 into h இங்குது 1 meter. இது centimeterல போடு சொல்லிக்கு நால, 1 meter equal to 100 centimeter. So, multiply பண்ணும் 7200 pi. So, answer is option D. அர்த்து கொஷி, if PWD workers constructed 
தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரோடு இன் ஒன் டே ஸோ இவ்வளோ ஏரியா அவங்க கவர் பண்ணுறாங்க ஒன் டேல ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் தட் த ரோட் ரோலர் மேட் அப்போ அந்த ரோட் ரோலர் வந்து எத்தனை சுத்து சுற்றி இருக்கும் கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஏரியா கவர் பண்ணியிருக்கோம் டிவைட் பை அந்த ரோட் ரோலோட இருக்கு இல்லையா அதோட அவுட்டர் கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது எதில் இருக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம அவுட்டர் கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா எதில் பார்த்துருக்கோம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ கா கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஏரியா கவர்டு டிவைடட் பை அவுட்டர் கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஏரியா வந்து மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கனால நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் மாத்துறதுக்கு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் செவன் டூ ஜீரோ ஜீரோ பை அப்படின்ட்டு ஸோ செவன் டூ ஜீரோ ஜீரோ பைங்கிறது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் செவனுங்கிறது மேலே பெருமா நெக்ஸ்ட் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் செவன்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் தான் இந்த செவன் வந்து நியூமரேட் போயிடும் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் ரெவல்யூஷன் அத்தனை சுற்று சுற்றி இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா வாட் வில் பி த அமௌண்ட் ஆஃப் அயன் யூஸ் இன் த ரோட் ரோலர் இன் சென்டிமீட்டர் கியூப் டேக் பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் அயன் அப்படிங்கிறது என்னது அந்த வால்யூம் ஓகே ஸோ அப்போ தான் நமக்கு அந்த குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் அயன் யூஸ் வால்யூம் நார்மலாக வந்து சிலிண்டரோட வால்யூம் என்ன ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சு இங்கே நமக்கு அவுட்டர் வால்யூமும் இருக்கு இன்னர் வால்யூம் இருக்கு அப்போ நமக்கு தேவை வந்து இவ்வளவு தானே இவ்வளோ தானே அந்த அயன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன பண்றோம் நம்ம ஃபுல்லா வால்யூம் அவுட்டர் வால்யூம் மைனஸ் இன்னர் வால்யூம் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகே ஸோ பை இன்ட்டு இதை கேபிட்டல் ஆருங்கிறது அவுட்டர் ரேடியஸ் ஸ்மால் ஆருங்கிறது இன்னர் ரேடியஸ் பை ஹெச் காமனாக இருக்கு வெளியே எடுத்துட்டோம் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அவுட்டர் ரேடியஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்னர் ரேடியஸ் எப்படி டுவெண்ட்டி செவன் வந்துச்சு ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இன்னர் டயமீட்டர் அப்போ இன்னர் ரேடியஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பை டூ டுவெண்ட்டி செவன் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகே ஸோ புரியுறது தான் இதில் மேட்ரு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் தெர் இஸ் எ ஸ்லைடு இன் அ பார்க் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஸ்லைடு வால் ஹேஸ் பீன் பெயிண்டட் இன் சம் கலர் வித் அ மெசேஜ் கீப் த பார்க் க்ரீன் அண்ட் கிளீன் த சைட்ஸ் ஆஃப் த வால்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் லெவன் மீட்டர் சிக்ஸ் மீட்டர் ஓகே பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஸோ பெரிமீட்டர் ஈஸி தானே என்ன தேட் பண்ணால் போதுமா ஃபிஃப்டீன் லெவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ மீட்டர் செமி பெரிமீட்டர்னா ஸோ பெரிமீட்டர் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் செமி பெரிமீட்டர் ஏரியா ஆஃப் த வால் பெயிண்டட் ஆஃப் த பெயிண்டட் இன் கலர் இஸ் ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்ல எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் சி எஸ்ங்கிறது எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் சின்னு கல்குலேட் பண்ணி வேல்யூ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ரூட் ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு தேர்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் ஸோ வந்து த்ரீ ஹவர்ஸில் எயிட்டி மார்க்ஸுக்கு எழுதக்கூடிய டெஸ்ட் ஓகேயா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் வாய் அப்ரிஸ் மசக்கிறமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கடிதத்தை புரிந்து படிப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் மோர் வீடியோஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை அப்ரிஸ் மசக்கடமி தேங்க்யூ